வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஃபெட் சிம்லேஷன் பயன்படுத்தி ஆசிட் பேஸ் சொல்யூஷன் ஆசிட் பேஸ் கான்செப்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லித்த முடியும் இது எல்லா கிரேடுக்குமே யூஸ் பண்ண முடியும் நான் ஃபஸ்ட்டே ஃபெட் சொல்யூஷன் சொல்லும்போது இந்த ஃபெட் சிம்லேஷன் இன்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருந்தேன் அந்த வீடியோவில் அதுலேயே தெளிவாக போட்டிருந்தேன் இப்போது நம்ம ஒரு சிம்லேஷன் எடுத்து என்னென்ன கான்செப்ட் எந்தெந்த மெத்தடில் சொல்லித்தர முடியும் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டேக்கிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு தி லேப் ஒரு லேபு கூட்டிகிட்டு போகாமல் லேபே ஸ்கூலுக்கு கொண்டு வர மாதிரி இல்லை கிளாஸ் ரூம் கொண்டு வர மாதிரி ஐசிடி டூ ஒன் ஹவர் ஃபெட்டை பயன்படுத்தி என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்கள் கூகுள் க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க அதில் ஃபெட் டைப் படிச்சிங்கன்னா வந்துடும் அதில் கெமிஸ்ட்ரி செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஆசிட் பேஸ் கான்செப்ட் அந்த கான்செப்ட்டு கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் இது ஆஃப்லைன் வெர்ஷன் அவைலபிள் நீங்கள் அதே டெவலப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதில் ரெண்டு கான்செப்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் மை சொல்யூஷன் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு போயிடலாம் இதுதான் இங்கே இருக்கிற டூல்ஸ் சிமுலேஷனில் இருக்கிற டூல்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஒரு சொல்யூஷன் டேங்க் கொடுத்துருக்காங்க தென் அதோட ஈக்குவேஷன் கீழே இருக்குது வாட்டர் ரெண்டு மாலிக்குல ஆஃப் வாட்டர் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஈவன் தோ வாட்டர் இஸ் நான் கண்டக்டபிள் அதில் ஆட்டம்ஸ் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலும் அதுலேயும் ஒரு மைன்யூட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் ஓஹெச்சும் ஹெச் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் இது ரெண்டுமே ரொம்ப மினியம் அமௌண்ட் இருக்குது இதோட நம்ம பிஹெச் இது வந்து பிஹெச் டெஸ்ட்டு இப்போ நம்ம பிஹெச் செக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மீட்டர் வச்சு பார்க்கணும் செவன் அப்படின்னா இட் இஸ் நியூட்ரல் சேம் திங் இதே வாட்டர் வந்து நம்ம வந்து ஒரு பேப்பர் பிஹெச் பேப்பர் வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லை பிஹெச் இண்டிகேட்டர் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீடிங் வரும் எவ்வளோ கலர் வரும் அதுக்கு தகுந்த ரீடிங் கண்டுபிடிக்கலாம் டிப் பண்ணிட்டோம் ஒரு ஆரஞ்சு செல்லோ கலர் வருது நம்ம ஸ்கேல் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா செவனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு ஸோ இட் இஸ் அ வாட்டர் எகெயின் இப்போ வாட்டர் வந்து கண்டக்டராக இல்லையா அப்படின்னு பார்க்குறதா நம்ம இன்னும் எலக்ட்ரா சொல்லி யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனோட் கேத்தர் ரெண்டையுமே உள்ள வைக்கிறோம் இந்த பல்ப் வந்து க்ளோ ஆகுது ரொம்ப கம்மியாக தான் க்ளோ ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப மினிமம் அமௌண்ட்டு தான் க்ளோ ஆகுது இது வாட்டரோட சுச்சுவேஷன்ஸ் இது எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப சொல்லிக்க முடியும் சேம் திங் இதே நம்ம கிராஃபில் காட்டணும் அப்படின்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஓ ஹெச்சும் ஹெச் ப்ளஸ் அயன்ஸும் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம காட்டலாம் ரொம்ப மினிமம் அமௌண்ட்டு தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் காட்டலாம் சேம் திங் சால்வெண்ட் இப்போ இந்த சால்வெண்ட் ஃபுல்லாக வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இதில் இந்த ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ்ஸும் ஓஹெச் மைனஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மினிமம் அமௌண்ட்டு தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த சால்வெண்ட் கான்செப்ட் வச்சு காமிச்சிக்கலாம் இதேவே வந்து நம்ம ஒரு ஆசிட் வச்சு பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் ஆசிட் எடுத்துக்கிறோம் அதோட பிஹெச் கட்டுறோம் ஸோ பிஹெச்சோட கான்செப்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் க்ளீனாக சொல்லிடணும் மைனஸ் லாகரம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் ப்ரசன்ஸ் இன் தி சொல்யூஷன் அப்போது இங்கே ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா தெரியும் ஸோ அதே இந்த பிஹெச் இஸ் டூ இப்போ பிஹெச் வந்து டூ நோக்கியில் ஒன்றை நோக்கி போகுது அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அப்படிங்கிறது ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுவோம் இதே நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கல பிஹெச் பேப்பர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிஹெச் பேப்பர் டிப் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி டூக்கு பக்கத்தில் வருது அந்த கலர் ஸோ பிஹெச் பேப்பர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது பிஹெச் எப்படி இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஸ்டூடெண்ட் சொல்லி தருவோம் சேம் திங் எலக்ட்ரிசிட்டி ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ணுமா அப்படிங்கிறது பார்த்து செக் பண்ணலாம் ஏனோட கேத்த ரெண்டுமே இந்த சொல்யூஷன் எடுத்துனா லைட் வந்து ப்ரைட்டாக எரியுது ஏன் அப்படின்னா இங்கே ஃப்ரீ அயான்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஓஹெச் ஹெச் மைனஸும் ஓஹெச் ப்ளஸ்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஆசையாக இருக்குது ஸோ வந்து கண்டக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஃபா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி நல்லா கண்டக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இது ஒரு வீக் ஆசிட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மைனஸும் ப்ளஸ்ஸும் அயான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ லைட் வந்து டிம் மாத்த க்ளோ ஆகுது சேம் திங் யூ கோ ஃபார் பேஸ் ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸ் எடுத்துக்கிறோம் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்காக எரியுது வீக் பேஸ் லைட்டாக எரியுது இப்போ ஸ்ட்ராங் பேஸ் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் இதோட பிஹெச் பார்க்கலாம் ஒரு வீக் ஆசிட் அப்படின்னா இட்ஸ் கம்மிங் நியர் செவன் செவன் பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி வரும்போது ஒரு வீக் ஆசிடாக இருக்கும் இது ஒரு வீக் பேஸ் செக் பண்ணி பார்க்கலாம்
ஆரஞ்ச் கலரில் போகுது ஸோ இட்ஸ் அபவுட் ஃபைவ் ஆர் ஃபோர் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் தான் இருக்குது ஸோ இது வீக் பேஸாக இருக்கும் வீக் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஃபிட் பண்ணு இட் பிகேம் டார்க் ரெட் இப்போ ரெட்டு பக்கத்தில் போயிடுச்சு அப்படின்னா இது ஸ்ட்ராங் ஆசிட் தென் வீக் பேஸ் பேஸ் அப்படின்னு இட்ஸ் மூவ் டு ப்ளூ லைட் ப்ளூஇஷ் கலர் இருக்குது க்ரீனிஷ் ப்ளூ மாதிரி இப்போது நைன் பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ அரௌண்ட் நைன் டு டென் அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது சேம் திங் ஸ்ட்ராங் பேஸ் போகலாம் பிகேம் டார்க் ப்ளூ அப்படின்னா ஃபோர்டீன் டு தேர்ட்டீன் அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது அப்போ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது அது ஸ்ட்ராங் பேஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி வாட்டர் கண்டக்ஷன் இருக்குது பட் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது ஒரு வீக் ஆசிட் எடுத்துக்கிறோம் லைட் ப்ளூ ஆகுது ஏன்னா இங்கே ஆட்டம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இருக்குது வாட்டர் கம்பேர் பண்ணும்போது இதே ஸ்ட்ராங் ஆசிடில் ஆட்டம்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்போது என்ன கண்டக்ஷன் வந்து நல்லாயிருக்கும் சேம் திங் ஒரு வீக் பேஸ் ஆட்டம்ஸ் கம்மியாக இருக்குது பட் வாட்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இது ஓவச் மைனஸ் அயான்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்போ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டக்ஷன் இருக்குது ஸ்ட்ராங் பேஸ் அயான்ஸும் ஜாஸ்தி கண்டக்ஷனும் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ இந்த கான்செப்டை வச்சு பிஹெச்சை பற்றி எல்லா கான்செப்டையும் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட் சொல்லிட முடியும் இதில் மை சொல்யூஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது இது செலக்ட் பண்ணுறோம் இது செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் அப்ளை சொல்கிறதை விட நீங்களே ஒரு சொல்யூஷன் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஒரு மோல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம ஒரு ஆசிட் எடுத்துக்கிறேன் வீக் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் எடுத்துக்கிறேன் பிஹெச் டூ இருக்குது இதை நான் மோலாரிட்டி மாற்றுறேன் அப்படின்னா பிஹெச் வந்து வேலியேஷன் வரும் ஸோ இது வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் கான்செப்ட் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிற ஆசிட் வந்து எவ்வளோ லிட்டர் தண்ணியில் எவ்வளோ ஆசிட் இருக்குது அப்படின்னு கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்லுவோம் மாதிரி அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து இந்த பிஹெச் வந்து சொல்ல முடியும் ஸோ ஒரு வீக் ஆசிட் கூட இல்லை ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் கூட என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம டைல்யூஷன் பண்ணும்போது அது பிஹெச் வேல்யூ மாறும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இதில் சொல்லித்தர முடியும் சேம் திங் நம்ம ஒரு பேஸ் எடுத்துக்கிறோம் இதில் இதே மாதிரி தான் பார்த்தாவே தெரியும் உங்களுக்கு எஸ் ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸ் எடுத்துருக்கேன் அயான்ஸ் ஃப்ரீ அயான்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் கான்சன்ட்ரேஷனை கம்மி பண்ணிட்டே வரேன் அப்போ என்ன ஆகுது அதோட அயான்ஸ் வந்து கம்மியாகிட்டே போகுது ஏன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மி பண்ணுறோம் ஸோ அதோட பிஹெச் வேல்யூ ஜாஸ்தி ஆகும் இல்லை குறையும் அப்படிங்கிறத பற்றி என்ன சொல்லி தருவோம் அவ்வளோதான் பிஹெச்சை பொறுத்த அளவுக்கு ஸோ நம்ம பிஹெச்சை கால்குலோஸாக நம்ம என்னென்ன சொல்லித்தரோம் போர்டில் அதை வந்து இங்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கிராஃபிக்லாம் சொல்லி சொல்ல முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி அடுத்து என்னென்ன கான்செப்ட் நம்ம உங்களுக்கு தேவையோ அது நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த கான்செப்ட் வந்து நம்ம ஃபெட்டை பயன்படுத்தி எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நான் ரொம்ப லேப்டாப்பில் தான் பண்ணியிருக்கேன் இதுவே நம்ம ஒரு ஸ்மார்ட் போர்டில் இல்லாட்டி ஒரு டச் போர்டில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வருங்காலத்தில் நம்ம வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஐ ஹோப் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இதை நீங்கள் ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஃபெட்டை பற்றி தெளிவாக விளக்குங்க என்னை வருங்காலத்தில் வர வீடியோவில் போகணும் தேங்